Benvenuti in questo nuovo video Oggi come avete detto dal titolo proveremo e ritesteremo i prodotti di Essence Come sapete Essence è un brand low cost che potete trovare all'OIS O in vari siti tipo ad esempio io l'ho acquistato da Cosmetic Less Ve lo lascio scritto qua Preferisco acquistare dei siti perché uno ci sono tantissimi prodotti che nei negozi fisici non ci sono Due non, non sono toccati da persone Perché ogni volta che si va sugli stand all'OIS tipo sono tutti toccati Li trovi mezzi aperti, mezzi distrutti quindi anche no Ho preso un bot di novità di prodotti anche skin care perché no visto che spesso mi chiedete prodotti di skin care low cost ho detto perché non provare ho speso 95 euro in totale quindi veramente un botto però ho preso anche 29 articoli quindi testerò per voi queste cose e speriamo che mi piacciono perché se no li lancio direttamente giù dalla finestra direi che possiamo iniziare per la skin care abbiamo un scrub poi una maschera che fa le bolle e infine una maschera Peel off. Dun 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 dun. Questa maschera peel off l'avevo già provata e devo dire che mi piace il fatto che rende la pelle super super morbida Però ci mette di più eh, ad asciugare rispetto a quello che c'è scritto Perché c'è scritto che si asciuga in 15-20 minuti, io ci ho messo più di mezz'ora a farla asciugare del tutto Forse ne ho applicata troppa, però <coughs> mi sta dando via la voce Mi sta dando via la voce <coughs> Ok, cosa che potrebbe infastidirvi è l'inci perché ha l'alcol tra le prime posizioni quindi non è super super mega top Però devo dire che l'effetto sulla mia pelle non mi dispiaceva Oggi quindi direi che andremo a provare la maschera che fa le bolle Sono molto curiosa di vedere com'è Lo scrub non lo faremo oggi perché l'ho fatto già questa settimana e non voglio stressare troppo la mia pelle Magari ve ne parlerò sulle storie Se non mi seguite vi lascio qua il mio nickname così lo proveremo insieme oggi è lei la nostra cavia come funziona? va semplicemente mischiata per bene così tutto il siero va su tutta la maschera applicata tenuta per 10-15 minuti e ovviamente dopo un tot usciranno le bollicine io mi metto un attimo un cerchietto ho queste treccine bellissime che mi hanno fatto a press day e non voglio assolutamente toglierle però per non avere cappellini che vanno di qua e di là un cerchietto è d'obbligo io mi faccio sempre danni quindi ho paura ad applicarla Mi piace che ha i tagli per farla aderire meglio al viso. Sono le 17.31, quindi aspettiamo una decina di minuti e vediamo se escono le bollicine. Ah, dovrebbe pulire la pelle e idratare la pelle. Vabbè, alle 40 la rimuoviamo. Pensavo facesse molte più bollicine, cioè ne fa un pochino, sento anche il rumorino. Però sono passati 10 minuti e questa è la situa. Sono le bollicine. Uh! Ma tutti sti cappelletti ribelli Forse devo andarmi a sciacquare il viso Voi che dite? Sì, devo sciacquare il viso con acqua tiepida Ottimo, torno subito Allora, sciacquato il viso Sapete che mi ha sorpreso? Cioè, ho la pelle morbidissima E per essere Essence Mi ha sorpreso Cioè, senti che morbida che è Vero che è morbida? Ti sento dei brufoletti però. Vabbè. Ma ti pone? E io dico sempre tutto. Sì, vabbè, ma è ovvio che ci sono i brufoletti, non è che possono sparire con una sì, maschera però questa. Però vabbè, vabbè, infatti si sentono i rilievi dei brufolettini, però la pelle di sé è liscia. È morbida. Rottura! Sto guardando un po' l'inci e rispetto all'altra questa non ha l'alcol, quindi... Già meglio E in realtà poi io non me ne intendo tantissimo di inci Quindi non so se altri ingredienti vado retro Però in realtà quelli che so che non dovrebbero esserci non ci sono Quindi ok Quindi questa promossa Come primer l'ho preso Prime and Last Questo qua verde Quindi dovrebbe essere perfetto per i rossori Mi piace che sia così in drop Vado ad applicarlo un pochino Magari non sulla bocca E vado a spalmarlo su tutto il viso Vediamo se aiuta i rossori veramente Sapete che forse sì, un pochino Mi ha uniformato Proprio leggermente, leggermente Però Al first style di essence ah? No ti prego, mi vai a sciacquare la spugnetta Questa è la beauty blender di essence La spugnetta è fatta così Quindi ha un lato piatto Per il resto è tutta tondeggiante Come fondotinta andiamo a usare il fresh and fit Questo perché non l'ho mai utilizzato in video Quindi volevo provarlo insieme a voi Nella descrizione di questo fondotinta c'è scritto Che è arricchito con un complesso vitaminico E acqua di mirtillo Il fondotinta risveglia la pelle E le dona 
un aspetto sano. I delicati pigmenti che riflettono la luce assicurano una carnagione liscia con un tocco di freschezza. Ecco perché il nome è Fresh and Fit. Io sto usando la colorazione 30 Fresh Honey. È molto bello perché come vedete uniforma ma è come una seconda pelle. Cioè non va a creare spessore ed è super super naturale. Quindi non è una coprenza full coverage ma diciamo che per tutti i giorni è la giusta coprenza per riuscire a uscire senza vedere discromie. Dipende molto da come siete abituati voi. Io eh, per tutti i giorni userei un fondo del genere poco coprente. La spugnetta è bella morbida, se fosse stata un po' più piccola mh, avrei preferito. Però devo dire che fa il suo dovere. Ora... Mi sono appena resa conto che non avevo un correttore, quindi ne ho applicato uno a caso. Ho comprato questa cipria Prime and Last, che mi ispirava perché era una cipria libera. Come sapete io mi trovo molto molto meglio con le cipria libere per il contorno occhi. La cipria costa 3,25 euro e, e all'interno ha 6 grammi di prodotto. Pochina. Avrebbe anche l'applicatore. Ok, andiamo a prelevarla direttamente con la spugnetta e facciamo un po' di baking. Scurisce un po' la zona. Vedete come è diventato più giallo il contorno occhi? Si vede il colore che è un po' scurino, quindi se siete chiare, 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 non ve la consiglio. Per il resto del viso non mi dispiace, il problema è proprio il contorno occhi. O mettete un correttore più chiaro, così che non vada a scurire troppo, però proprio usata da sola... Forse era di un'edizione natalizia, ma visto che c'è ancora sul sito, e l'ho vista anche da Sephora, e l'ho vista anche da UBS, ho detto, vabbè, posso ancora, sono ancora in tempo per farla vedere. Queste sono le colorazioni, ci sono sia blush che illuminanti, ombretti, è veramente molto completa. Forse questo è l'articolo che ho pagato di più, ovviamente, mh, essendo anche più grande. Costa 9,95€, comunque si mantiene come prezzo molto molto basso. Ho pensato che faremo un look sul viola, che ci sono più tonalità. Ho comprato anche dei pennelli. Eccoli qua, tre pennellini, alcuni li ho già usati. Sono piccolini, manico bianco, molto carini. 1,25, 1,45, cioè proprio tutti i prezzi bassissimi. Quindi andiamo a prendere il primo pennellino che si chiama Eye Blender Brush. E, 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 e penso proprio che prenderò il primo colore, questo qua più chiaro. Iniziamo con la nostra piega. Ora invece vado a prendere questo colore più scuro e vado sempre sulla mia piega per intensificare leggermente. Questi pennelli devo dire che per il prezzo che hanno non sono niente niente male. Qui ho l'occhio che sta lacrimando e si sta togliendo tutto. Sono molto felice. Personalmente io non acquisterei palette del genere, sono abituata ad Anastasia Beverly Hills, tipo la pigmentazione è un abisso, però giustamente per chi... E le prime armi sono palette da provare, da sperimentare, anche per capire i colori, qual è più adatto a voi. Anche io compravo sempre i prodotti di Essence all'inizio. Buona <ride> Dai, guarda che roba qui! Vabbè, prendiamo il pannello Short Blender Brush e vado a prendere questo viola. Voglio provare un po' di violetto questo qua. Prendo l'altro pennello, questo si chiama eyeshadow brush e vado a tamponare meglio perché l'altro non era abbastanza fitto, no? Quindi così capite anche che pennello è meglio utilizzare per i vari ombretti e così è molto più, 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 e così è molto più pigmentato. Questo niente male raga, devo dire che senza bagnarlo è comunque pigmentato. Poi vado a sfumarlo sulla piega. E io di solito ho un po' paura, prendo un pennello più piccolino e fitto, a sfumare questi colori perché potrebbero sparire. Però vediamo. Sì, ci sono quelli super polverosi che una volta sfumati non si sa dove vanno a finire. Di Essence vi consiglio un sacco gli ombretti liquidi e quelli tipo metallizzati. Sono veramente super super fighi e quelli li uso spesso anche nella mia quotidianità. Ho comprato, ebbene sì, un ombretto liquido diverso dal solito perché è duo, quindi ha una parte opaca e l'altra invece è super scimmerina. Quindi io voglio mettere questo qua al centro della palpebra per dare un punto luce. Oggi sono partita positiva, spero che non mi deluda. 
diciamo che non è l'ombretto più luminoso che io abbia mai provato però non è male si asciuga anche abbastanza in fretta direi che possiamo passare un attimo le sopracciglia perché così non mi posso vedere ok allora per le sopracciglia ho preso una matita qua nera e questo qua che invece è il mascarino sempre per le sopracciglia ho preso anche una pinzetta che vi straconsiglio di Essence perché sono carine cioè nel senso tolgono i peletti e costano pochissimo quindi le prendo sempre quando faccio un ordine o comunque vado ad OVS perché è sempre meglio averne di scorta piccolo rompino Ciao amici La mina è bella sottile Ovviamente adesso è nuova quindi Allora la matita devo dire che scrive Non è super morbida quindi si riesce ad essere belli precisi Prima volta poi che trovo una matita di essence così scura In grado di colorarmi bene le sopracciglia Perché di solito sono tutte marroncine che tendono al rosso Basta direi anche Così possono andare, quindi andiamo con il mascarino, l'applicatore è molto piccolino, quindi perfetto per anche chi ha le sopracciglia piccole come le mie. E possiamo passare all'eyeliner, ho comprato due eyeliner, uno in penna e uno liquido, di solito io prediligo quelli liquidi di Essence, quindi ero curiosa di provare anche questo qua in penna. Ho preso anche questa cosa qua, lo stampino per fare un eyeliner perfetto. <ride> Mi viene già da ridere. Questo è uno con una punta anche bella grossa. Questo è l'altro. No, una punta in feltro. Pensavo non fosse in feltro. Ci sono rimasta male. Il mio preferito, ve lo lascio qua. Diciamo che sia nero che waterproof sono entrambi belli. Sono troppo curiosa di provare questo, quindi... Ci sono diverse forme, sì. Vedete, doppia, più grossa, più piccolina. Quale facciamo noi? Devo dire che se funziona è geniale. Miss Artistic. Questo è tipo da pesce. No, io farei Miss Superstar, scusatemi, ma questa è la codina che farei di solito. Mi ci vorrebbero tipo... Tre mani in questo momento perché con questo devo tenerlo e con questo devo metterlo. Però lo specchio dove me lo ficco? Ci sarà da ridere amici? Siete pronti? Ma come fai cioè, a stare appoggiato? Siete pronti a vedere la meraviglia? 3, 2, 1. È uscito! Vabbè qua è andato un po' troppo sopra però la codina c'è. Guardiamo. Cioè, nuovo è già non scrive, ma scusa. Questo eyeliner è già bocciato, ma scusa. Boh, provo a girarlo visto che si stacca. Ah, si sta sporcando tutta. Ah! Ma cioè, e la punta è pure storta di questo girato, ma si può. Io e te eyeliner non andiamo per niente d'accordo. Già meglio. Qua sta avendo una riga alla Amy Winehouse, ok. Questo eyeliner super bocciatissimo, va de retro, satana, ciao. Andiamo a fare l'altro occhietto con l'altro eyeliner, vediamo se... Guardate che punta strana che ha, è tipo, boh, spessa, non è fine alla fine. Io provo, eh. Sto coderando anche le mani, bella. 3, 2, 1... Sembra un albero di Natale. Ok, diciamo che con l'eyeliner liquido non funziona. Con l'eyeliner in penna, sì. Ma che fail. La soluzione è usare la penna e poi un eyeliner del genere per... Madonna, ma quanto prodotto c'è? Però è nerissimo questo. Per quanto riguarda questo eyeliner, devo dire che è super nero, però l'applicatore è qualcosa di terribile. Cioè, veramente terrible. Passiamo al mascara. Ho comprato questo, che non avevo mai provato, quindi sono molto curiosa di vedere com'è l'effetto. Come sempre io vado a piegare le mie ciglia, perché sennò non rendono al massimo i mascara. Questo è l'applicatore e se vedete che ho le mani nere è colpa dell'eyeliner, non è colpa mia. Andiamo ad applicarlo. Sembra secco quando in realtà l'ho appena aperto. No raga, non, non ci siamo affatto. Quindi vado a prendere il mio solito di Essence che è il mio preferito, questo qua verde, Lush Princess. Tra tutti questo è il mio preferito in assoluto. Come ciglia finte, 
mi viene già da ridere abbiamo ben quattro paia good lashes, good mood, good day ci sono queste qua queste qua queste qua e queste qua che sono quelle più brutte con sti robi che anche no, anche no avevo visto in giro dei mini video che se si prendevano le ciglia e le si facevano una sorta di massaggino diventavano più naturali quindi ora proverò a farlo per vedere se cambia qualcosa o se rimangono così finte ovviamente non si possono fare miracoli però no sapete che non è neanche super malvagia una volta io le mettevo sempre cioè ho imparato a mettermi le ciglia finte grazie a queste qua di S che costavano poco e solo che avevano il filamento stra stra grosso mentre queste qua ce l'hanno piccolino quindi è ancora più semplice da applicare aspettiamo un attimo che la colla si asciughi e nel frattempo facciamo un po' di contouring ho preso questo bronzer qua che ha due colorazioni all'interno comunque tutte abbastanza caldine quindi niente di entusiasmante per me comunque è la 02 i blush e le terre di Essence mi sono sempre piaciuti i blush li usavo tantissimo quando ero più piccola guardate come si sfumano subito veramente ottime se avete la fronte bella alta anche qua io lo metto leggermente per non far vedere il distacco con i capelli non so raga perché sto piangendo qua cioè si sta completamente sciogliendo tutto scusatemi ma penso sia il polline quando c'è la primavera mh, diventa un disastro toccarmi Comunque andiamo ad applicare le nostre ciglia. Sapete che facendo quel trucchetto non sono neanche malissimo perché sono naturali però rispetto a solo il mascara danno quel tocco in più no? Ok momento blush ho acquistato lo 06 Cherry Me Up un bellissimo malvetta molto carino. Cosa manca? Allora come illuminanti ne ho presi mh, due perché sapete che io amo troppo gli illuminanti, però prima ovviamente andiamo a spruzzare un po' di Prime and Last, che era un primer, non era un Satis Spray. Sono stupida? Sì, vabbè, noi lo usiamo come Satis Spray perché volevo una base. Madonna, che spruzzo potente! Oh Maria! Ma ti fa la doccia sto coso? Ma che è? L'ho tenuto anche lontano? Ho preso questa palettina qua, guardate quante colorazioni, viola, azzurra, rosa, più rosa, più dorata, davvero tante, non ha lo specchio però è bella grande come palettina, non mi ricorda Makeup Revolution e ha le saette che fanno più 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 più, mentre l'altro è questo ed è chiarissimo, è proprio bello chiaro, non sembra niente male questo, quindi da una parte proveremo questo, dall'altra la palette, questo e questo è luminoso con l'altro lato del pennello proviamo quella forma di ciambella di qua mm, questo è troppo bianco per me troppo bianchino la mischio un po' col dorato si sì, preferisco la palette grande a quello singolo cioè questo è proprio bianco su di me si nota tantissimo quindi siete bianche cadaveriche questo potrebbe fare al caso vostro, però purtroppo per me no. Come rossetto ho preso questo, si chiama This is me ed è un nude. Fatto così bisogna schiacciare sotto per farlo uscire e non esce. Ok, bisogna schiacciare un bel po' di volte. Super cremoso. L'applicatore mi piace perché è tipo a punta, non sta molto bene col make up ma... Non mi ricordavo che avevo preso questo colore. L'unica cosa è che sì, ha bisogno di una matita come contorno perché sennò tende ad andare un po' sulle rughette. Se però siete giovani non pensate abbiate rughette, potrebbe essere top per voi. E immagino che non sia. Immagino che vada via abbastanza velocemente perché essendo un rossetto in stick e non un rossetto liquido. Mm, è proprio bello levigante sulle labbra, non è per niente secco. E mm, qui ovviamente si trasferisce, però devo dire che sia il colore che proprio la sensazione sulle labbra è super top ultimo step, questa chicchina ho preso dei micro adesivini da applicare un po' a caso dove si vuole, ma non mi dite che la ciglia si sta staccando qua Sì, di solito io poi le attacco un pochino al mascara per non far notare troppo lo stacco e metterò un cuoricino un cuoricino bellino bellino Pium. Si vede? Sa che manco si vede. Questo è il look finito, sono un po' delusa, devo ammettere che ci sono stati vari inconvenienti, eravamo partiti benissimo con la base 
tranne la cipria nel contorno occhi, però si poteva andare avanti, ma ho l'occhio che lacrima. Qua l'eyeliner che ho fatto un casino e di qua che non scriveva quella penna, gli ombretti alla fine sì, non sono... Non... Allora, ci sono dei prodotti top di Essence, altri che lasciano un po' desiderare, tipo gli ombretti. Io non riesco a utilizzare gli ombretti di Essence perché dopo un po' cioè, è come se svanissero, no? non sono pigmentati. A questo punto è meglio Makeup Revolution per quanto riguarda gli ombretti. Mentre per quanto riguarda i mascara e gli eyeliner sicuramente Essence è top. Vi rendete conto che questo è il mio mascara preferito in assoluto, cioè di Essence. E comunque sì, è buonissimo. E questi due eyeliner ve li sconsiglio, questo perché è un applicatore scomodissimo, però è super nero. Quindi se fate magari con un altro eyeliner la codina potete andare sopra con questo, questo cioè la prima volta che lo uso già scarico what? levate e quindi questo proprio no, dopodiché gli ombretti ho detto che è meglio non prenderle, questa palettina di illuminanti mi è piaciuta molto anche perché ha diverse colorazioni quindi potete scegliere in base al vostro mood che mh, illuminante usare, mentre questo qua solo se siete bianche e cadaveriche come il muro dietro di me perché sennò eh, è troppo chiaro poi, 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 il primer, sapete che non mi è dispiaciuto? Cioè, ma avete visto come ho tolto i rossori? Cioè, mi ha fatto un po' più chiara di quello che ero in, in realtà. Però, wow, questo continuo a utilizzarlo. Il blush, mi piacciono, i blush di Essence sono top. La terra, se vi piacciono bronzer caldi, anche questo, niente da dire, super facile da sfumare, promosso. Il fondotinta, se non avete troppe imperfezioni, promuovo anche lui. Il mascara bocciato, non... no, dico no. Poi le ciglia finte, se volete provare a iniziare a metterle alla fine costano poco, fate un po' come me con il pennellino e le sistemate perché sennò sembrano dei cosi di plastica messi così. Per il resto dai, potrebbe valer la pena, proprio un effetto così molto naturale. Ma dito per sopracciglia, mh, niente male, e bella scrivente, bella... non è... Non è né dura né morbida, quindi una via di mezzo perfetta. E anche il mascarino, niente male. Anche questo l'ho ricomprato varie volte perché mi piace un sacco pettinare le sopracciglia per dargli la forma comunque ordinata, quindi top. I pennelli anche, ci stanno, costano pochissimo e fanno quello che devono fare. Mentre per quanto riguarda lo stencil, fate attenzione perché se vi fate un trucco perfetto e poi vi sbavate come è successo a me in questo occhio, Diciamo che mh, sale un po' la rabbia, sale un po' il ammazzo tutti. Per le prime volte, magari non riuscite a capire qual è la forma più adatta al vostro occhio, provate un po', però è un po' scomodo, diciamo che quando prendi la mano poi non ti serve più. Per quanto riguarda questo ombretto liquido, eh, preferisco gli altri, sono più luminosi, sono più... non lo so, questo è un po' spentino, sembra che ho messo un ombretto satinato e io invece volevo qualcosa di più luminoso. E tra un po' questa ciglia la mangio. Quindi questo è tutto, mm, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti di Essence, così vado a sbirciare un po' meglio e magari la prossima volta faccio un video solo con i prodotti top, perché provando comunque novità che non avevo mai visto, mai provato, ovviamente ci si può trovare bene o male, poi dipende anche dai gusti. E, e nulla, io spero che vi sia piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi, lasciare un bel commentino um, per supportarmi, mando un bacione gigante, ci vediamo al prossimo video. Bye bye amici!